，我这就把下属们叫进来，把你这个垃圾给我赶出去。你等着吧。你还想让我走？门儿都没让到。姐，表姨，你没事吧？不好意思啊，他们给你打电话，本来我不想叫你来的，但是非要让我留联系人的电话，我又没有别人可以找，所以。别说这些了，伤到哪里了？给我看看。啊，没事儿。小姐，好不容易又听到你叫我一声表姨了，我们毕竟还是一家人。不管出现什么事情，我们都会在一起的。你才是我最亲的人，对不对？表姨，先不要说这些了。嗯、阿芝，哎，阿芝，你来了。哼，芝，你可算是来了。这个女人真的是太狠毒了，你看看她给我挠的。余光华，你说谁呢？这不是你吗？我说别人对得起你呀、啊。啊！我先送你回去吧。看看他一样。哎哎哎哎！儿子，儿子，儿子，儿子，儿子。我跟你讲，这次是老爸太冲动了，还闹进派出所，给你丢脸了。还不至于丢脸，你在外面又欠了多少钱啊？至于管不怎么要钱？哎，那这回你可误会了，我之前是太混账，可是公司也完了，你奶奶也住院了，我不能再混账下去了。我就想了这么一个主意，我天天去找木子云要钱去，能抠一点是一点，抠出来留给你跟你奶奶花。这次的事啊，幸好没闹大，以后别这么干，闹大了对你不好。是是是，这下次呢，也注意战略战术。你这现在伤疤还没好呢，就策略下一次。好了，伤疤忘了。你什么时候斗过木子云啊？哪次赢过呀？那也不能就这么饶了他呀。那我能拖他一点是一点。行了，哎呀，现在这些事情啊，你就别管了。最重要的是照顾好奶奶。哎，这事我听你的，你放心，你奶奶那儿的我肯定会照顾好。我一定做一个二十四孝好儿子。
于先生，如果没记错的话，你已经不是瑞华的员工了，而且我跟你也应该没什么私下的交流啊。我实在是想不到你用什么理由到这儿来。我今天呢，是代表林雪女士，解除定制组与瑞华所有的房屋租赁合同。简单来说呢，我要拿回定制组，合同权在这儿。怎么这么着急就要把瑞华抢回去，准备回炉重做，是不是？想的太美了。这合同的租赁期限还没有到日期呢，你就想把合同拿回去？那么容易啊？好，你不签也可以。那我们法庭上见，我奉陪到底。这么说，我还真是没有不签的理由啊。不过，考虑的权利总是有的吧。所以，小鱼先生，你先请回吧。那合同就放在穆总这儿了。先是你爸爸，然后是你，轮着法的来刁难我。哼，我可是把你们于家的人看得透透的。不过还好，高杰听我的话，选择跟你分手。我和他，我们才是一家人。我说什么，我做什么，他都会无条件的支持我。恐怕我对你的了解比你想象的要多。啊，是吗？如果你跟高杰的关系真的如你所说的话，你大可不必跟我说这些。你越是强调你们亲如一家。就越证明你自己没有信心。况且我进这个门之前，我都已经决定了，高杰到底是个什么样的人，我会用我自己的方式重新了解。静候佳音。